ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஒரு சிம்பிளான ப்ரோக்ராம் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு ஜென்ரேட் ஒன் கிலோ ஹர்ட்ஸ் ஸ்கொயர் வேவ் ஃப்ரம் கவுண்டர் ஒன் ஆஃப் எயிட் டு ஃபைவ் ஃபோர் அஷ்யூம் தி கேட் ஆஃப் கவுண்டர் ஒன் ஆஃப் எயிட் டு ஃபைவ் ஃபோர் இஸ் டைடு டு ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட் த்ரூ டென் கே ரெசிஸ்டர் and port address for counter 1 and control word register is 81h and 83h respectively paarenga idhula ninga enna pannanum appadina program eludanum and the program vandu edhukku eluda poringa appadina square wave generate pandrathukana program idhula enna solli irukanga counter 1 ah use panna solli irukanga then next important enna solli irukanga appadina போர்ட் அட்ரஸ் ஃபார் கவுண்டர் ஒன்னும் கொடுத்துட்டாங்க கண்ட்ரோல் வேர்ட் ரெஜிஸ்டரும் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ப்ரோக்ராமை எழுத சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எயிட் டு ஃபைவ் ஃபோரோட கண்ட்ரோல் வேர்ட் ஃபார்மேட் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் வேர்டு என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் வேர்ட் ஃபார்மேட் ஃபார் எயிட் டு ஃபைவ் ஃபோர் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் வேர்ட் ஃபார்மேட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ்லேயும் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்மேட்டை நீங்கள் கரெக்டாக படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்ட்ரோல் வேர்ட் அப்படின்னாவே டோட்டலாக நமக்கு வந்து எயிட் பிட்ஸ் இருக்கும் ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பிட்டை ஜீரோ ஸோ பிட் நம்பர் ஜீரோ வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா பிசிடி ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோமா இல்லை பைனரி ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோமா அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பிட் நம்பர் ஜீரோவை எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா சப்போஸ் உங்களுக்கு பிசிடி ஆப்ரேஷன் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிட்டு ஜீரோவில் ஒன்னுன்னு போட்டிங்கன்னா பிசிடி ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் பிசிடினா உங்களுக்கு தெரியும் பைனரி கோடு டெசிமல் அதோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் வேரி ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா சப்போஸ் நீங்கள் பைனரி ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா பைனரி ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா சரி அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பிட்ஸ் ஒன்ல இருந்து த்ரீ வரைக்கும் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னா மோட் செலெக்ஷன் இப்போ எயிட் டு ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னா டோட்டலாக நமக்கு வந்து சிக்ஸ் மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஓகேவா அப்போது இதில் வந்து என்ன மோடு அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இதில் அந்த மாதிரி மோடுன்னு மென்ஷன் பண்ணலை பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கொயர் வேவை ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஸ்கொயர் வேவ் அப்படின்னா அது என்ன மோட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இல்லைனா மோட் த்ரீ ஆப்ரேஷன் சரியா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிட்டு வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரீட் ரைட் இப்போ வந்து ஒரு சில டைம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் வெறும் எல்எஸ்பியை மட்டும் ரீட் பண்ணு ரைட் பண்ணு இல்லை எம்எஸ்பியை மட்டும் ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி கண்டிஷன் சொல்லும் பட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்எஸ்பியை ரீட் ரைட் பண்ணு அதுக்கப்புறமா எம்எஸ்பிக்கு போ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல போகிறோம் சரியா ஸோ இங்கே வந்து எல்எஸ்பிங்கிறது லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பைட்டு எம்எஸ்பிங்கிறது வந்து மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பைட் ஓகேவா அப்போ இந்த ரெண்டு பிட்டுக்கும் நான் ஒன்று ஒன்றுன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீட் ரைட் எல்எஸ்பி ஃபஸ்ட் அண்ட் தென் எம்எஸ்பி நெக்ஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது மீன் பண்ணும் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு பிட்டு இந்த ரெண்டு பிட்டு எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கவுண்டர் செலெக்ஷன் ஸோ இந்த டைமரில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக மூணு கவுண்டர் இருக்குது கவுண்டர் ஜீரோ கவுண்டர் ஒன் கவுண்டர் டூன்னு சொல்லிவிட்டு டோட்டலாக நமக்கு வந்து மூணு கவுண்டர் இருக்குது அந்த மூணு கவுண்டரில் நமக்கு என்ன கவுண்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன கவுண்டர் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கவுண்டர் ஒன் அப்படின்னா அதுக்கு வேல்யூ நம்ம வந்து ஜீரோ ஒன்னுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ கவுண்டரை பற்றி தெரிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்எஸ்பியை ரீ ரைட் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் எம்எஸ்பியை ரீ ரைட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து வந்து இதில் வந்து ஸ்கொயர் வேவை ஜென்ரேட் பண்ண சொன்னதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மோட் த்ரீயை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து இங்கே வந்து என்ன ஆப்ரேஷன்னா பைனரி ஆப்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த டீட்டெயிலை வச்சு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் வேர்டை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பிட் நம்பர் ஜீரோவில் ஜீரோ பிகாஸ் பைனரி ஆப்ரேஷன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் வேவை ஜென்ரேட் பண்ணணுங்கிறதுனால மோட் த்ரீ மோட் த்ரீ அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் இதுதான் வந்து நமக்கு வேல்யூ ஓகேவா அடுத்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் ஃ
கொடுத்துருக்குறேன் இந்த கண்டிஷனுக்கு ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கவுண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ கவுண்ட் என் இஸ் ஈக்வல் டு சிஸ்டம் ஃப்ரீக்வன்சி டிவெல்ப் பை அவுட்புட் ஃப்ரீக்வன்சி சிஸ்டமோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டூ மெகா ஹர்ட்ஸ் அவுட்புட் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் கிலோ ஹர்ட்ஸ் ஓகேவா அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டூ மெகா ஹர்ட்ஸ் டிவைட் பை ஒன் கிலோ ஹர்ட்ஸ் இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்னு எழுதலாம் இதை ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ தௌசண்ட்னு கிடைக்கும் அப்போ இங்கே டூ தௌசண்ட்ங்கிறது வந்து டெசிமல் வேல்யூ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸா டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இந்த டூ தௌசண்ட் எக்ஸா டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் ஜீரோ செவன் டி ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ இப்போ நமக்கு எல்லா வேல்யூஸும் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் எழுதணும் ஸோ ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட கண்ட்ரோல் வேர்டு கண்ட்ரோல் வேர்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் செவன்டி சிக்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ அந்த கண்ட்ரோல் வேர்டை நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏஎல் ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா அடுத்து இந்த ஏஎல் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கிற வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணுறேன் எயிட்டி த்ரீக்கு மூவ் பண்ணிட்டேன் இந்த எயிட்டி த்ரீ எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் வேர்டு ரெஜிஸ்டரோட வேல்யூ எயிட்டி த்ரீ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோட கண்ட்ரோல் வேர்டை கண்ட்ரோல் வேர்ட் ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா தட் இஸ் அவுட் எயிட்டி த்ரீ ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுண்ட்டு இப்போ இந்த கவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ பைட் வேல்யூ இருக்கும் ஹை பைட் வேல்யூ இருக்கும் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டி ஜீரோ ஸோ டி ஜீரோவை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏஎலுக்கு மூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஏஎல்ல இருக்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் எயிட்டி ஒன் ஸோ எயிட்டி ஒன்னுங்கிறது என்னது போர்ட்டோட அட்ரஸ் போர்ட் அட்ரஸ் ஃபார் கவுண்டர் ஒன் அதுதான் எயிட்டி ஒன் ஓகேவா அதே மாதிரி நான் இங்கே வந்து லோ பைட் வேல்யூவை மூவ் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் ஹை பைட் ஹை பைட்டுங்க ஜீரோ செவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜீரோ செவனை என்ன பண்ணுறீங்க ஏஎல் ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணுறீங்க அடுத்து அந்த ஏஎல் வேல்யூ என்ன இருக்கோ ஏஎல்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் போர்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதணும் ஹால்ட்டுன்னு எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஸோ இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் வேவை ஜென்ரேட் பண்ணும் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒன் கிலோ ஹர்ட்ஸு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கவுண்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கவுண்டர் ஒன்னை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த கொடுத்துருக்கிற கொஷினுக்கான ப்ரோக்ராம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹாவ் ஏ கிரேட் ட